வணக்கம் ஆப்ரேஷன்ஸ் ரிசர்ச் முறையில் நாம் முதலில் அசைன்மெண்ட் ப்ராப்ளத்தை எவ்வாறு சால்வ் பண்ணுவது என்பதை பற்றி பார்த்தோம் இப்பொழுது டிரான்ஸ்போர்ட்டேஷன் ப்ராப்ளம் எவ்வாறு சால்வ் செய்வது என்று பார்ப்போம் ஒரு நிறுவனம் தன்னுடைய தொழிற்சாலைகளை நான்கைந்து இடங்களில் வைத்திருக்கிறது தன்னுடைய வேலைவரிசை வேறு சில இடங்களில் வைத்திருக்கிறது என்று வைத்துக் கொள்வோம் இந்த தொழிற்சாலையில் உற்பத்தி செய்யப்படும் பொருட்களை தன்னுடைய வேறு ஹவுஸுக்கு அதை எடுத்து செல்ல வேண்டும் அவ்வாறு எடுத்து செல்லும் பொழுது ஒவ்வொரு யூனிட்டை எடுத்து செல்வதற்கும் எவ்வளவு காஸ்ட் ஆகிறது என்று பார் நமக்கு கொடுத்துருக்கிறார்கள் ஸோ ஒரு உற்பத்தி தொழிலகத்திலிருந்து ஒரு வேறு ஹவுஸுக்கு எடுத்து செல்வதற்கு ஒரு காஸ்ட் ஆகிறது இதே போல் ஒவ்வொரு உற்பத்தி இடத்திலிருந்தும் ஒவ்வொரு வேறு ஹவுஸுக்கும் எடுத்து செல்வதற்கான காஸ்டை கொடுத்துருக்கிறார்கள் இதை நாம் ஒரு மேட்ரிக்ஸ் ஃபார்மேட்டில் கொண்டு வந்து வைத்துக் கொள்ளலாம் மேட்ரிக்ஸ் ஃபார்மேட்டில் கொண்டு வந்த பிறகு நாம் இந்த பிரச்சனையை சால்வ் பண்ணலாம் எப்படி சால்வ் பண்ணுவது இதற்கு இந்த டிரான்ஸ்போர்டேஷன் ப்ராப்ளத்தை சால்வ் பண்ணுவதற்கு இரண்டு கட்டங்களாக இவற்றை நாம் சால்வ் பண்ணலாம் முதல்ல என்ன செய்யணும் அப்படின்னு கேட்டால் முதல் கட்டத்தில் இனிஷியல் ஃபீஸிபிள் சொல்யூஷன் அப்படிங்கிற ஒரு இனிஷியல் ஃபீஸிபிள் சொல்யூஷன் நாம் கொண்டு வரோம் இந்த சொல்யூஷன் வந்து அவ்வளவு எஃபிஷியண்ட்டான ஒரு சொல்யூஷனாக இருக்காது அதனால் இந்த சொல்யூஷனை நம்ம ஃபர்தராக ரிஃபைன் பண்ணுறதுக்கு இரண்டாவது கட்டத்திற்கு போயிடும் அந்த இரண்டாவது ஃபேஸ் அல்லது இரண்டாவது கட்டத்தில் இரண்டு முறைகள் இருக்கின்றன அந்த இரண்டு முறைகளை பயன்படுத்தி நாம் இனிஷியல் ஃபீஸிபிள் சொல்யூஷனை மேலும் ஒரு சிறந்த ஒரு சொல்யூஷனாக ஆக்குகின்றோம் என்னென்ன முறைகளில் நாம் எதிர்த்தார்க்கலாம் என்று பார்க்கலாம் முதலில் ஒரு டிரான்ஸ்போர்டேஷன் ப்ராப்ளத்தை நார்த் வெஸ்ட் கார்னர் மெத்தட் என்ற முறையில் நாம் சால்வ் பண்ணலாம் நார்த் வெஸ்ட் கார்னர் என்றால் அந்த மேட்ரிக்ஸ் நம்ம கொடுத்துருக்கிற காஸ்ட் மேட்ரிக்ஸில் நார்த் வெஸ்ட் கார்னரில் இருக்கின்ற செல் எது என்று பார்த்து அதில் இருந்து நாம் அலக்கேஷனை தொடங்க வேண்டும் அவ்வாறு தொடங்கி கடைசியில் முடித்து விடலாம் இதே போல் அடுத்த முறைக்கு லீஸ்ட் காஸ்ட் மெத்தேர்ட் என்று பெயர் இந்த லீஸ்ட் காஸ்ட் மெத்தேர்டில் இருக்கிற செல்களிலேயே மிகவும் குறைந்த காஸ்ட் எந்த செல்லில் இருக்கிறதோ அந்த செல்லில் நாம் முதலில் அலக்கேஷனை செய்ய தொடங்குகிறோம் இதே போல் அடுத்த முறைக்கு பெயர் ஓஜல்ஸ் அப்ராக்சிமேஷன் மெத்தேர்ட் என்று பெயர் இந்த ஓஜல்ஸ் அப்ராக்சிமேஷன் மெத்தேர்டில் ரோ பெனால்டி மற்றும் காரம் பெனால்டி ஆகியவற்றை கண்டறிந்து அவற்றிலிருந்து நாம் அலக்கேஷனை ஆரம்பிக்கிறோம் எங்கே அதிக பெனால்டி இருக்கிறதோ அந்த ரோ அல்லது காலத்தில் எங்கே லீஸ்ட் காஸ்ட் இருக்கிறதோ அந்த செல்லில் இருந்து நாம் அலக்கேஷனை தொடங்குகிறோம் ஆகவே இந்த மூன்று முறைகளிலும் நாம் இனிஷியல் ஃபீஸிபிள் சொல்யூஷனை கொண்டு வருகிறோம் இந்த இனிஷியல் ஃபீஸிபிள் சொல்யூஷன் லீஸ்ட் காஸ்ட் மெத்தேடு மாற்றும் நார்த் கா வெஸ்ட் காரன் மெத்தேடு இந்த இரண்டு முறைகளிலும் போடப்பட்டால் கொஞ்சம் அவ்வளவு எஃபிஷியண்டாக இருக்காது இதே ஓஜல் சப்ராக்சிமேஷன் மெத்தேடு விஏஎம்இல் போடும் பொழுது இது கிட்டத்தட்ட ஒரு நல்ல ஒரு சொல்யூஷனை நமக்கு கொடுத்து விடுகிறது ஸோ இரண்டாவது கட்டத்திற்கு சென்று நாம் இந்த சொல்யூஷனை மேலும் ட்யூன் பண்ணும்போது ஃபர்தராக ட்யூன் பண்ணும்பொழுது நார்த் வெஸ்ட் கார்னர் மற்றும் லீஸ்ட் காஸ்ட் மெத்தடுகளில் போட்டிருந்தால் நிறைய இன்டரேஷன்ஸ் போட வேண்டியதாக இருந்துவிடும் ஆனால் ஓஜல் சப்ராக்சிமேஷன் மெத்தடில் வந்த தீர்வு கிட்டத்தட்ட ஒரு நல்ல தீர்வாக அமைந்து விடுகின்ற காரணத்தினால் இதனை நாம் மேலும் மேலும் இன்ட்ரேஷன்ஸ் போட வேண்டிய அவசியம் இருக்காது எனவே முதல் இனிஷியல் ஃபீஸிபிள் சொல்யூஷனை போடுவதற்கு நாம் ஓஜல்ஸ் அப்ராக்சிமேஷன் மெத்தடை பயன்படுத்துவது நமக்கு எளிதாக இருக்கும் சரி இந்த ஓ இந்த மூன்று முறைகளில் முதல் இனிஷியல் ஃபீஸிபிள் சொல்யூஷனை கொண்டு வந்த பிறகு இதை ஃபர்தராக நாம் மேலும் மேம்படுத்த முடியுமா என்று பார்ப்பதற்கு நாம் ஒரு டெஸ்ட் வைத்திருக்கிறோம் அதுதான் ஆப்டிமாலிட்டி டெஸ்ட் என்று பெயர் இந்த ஆப்டிமாலிட்டி டெஸ்டின்படி நாம் மேட்ரிக்ஸில் உள்ள ரோக்கள் அல்லது வரிசைகள் மற்றும் காலங்கள் இவற்றை கூட்டிக்கொள்ள வேண்டும் அதாவது எம் ப்ளஸ் எண் மைனஸ் ஒன் என்று போட வேண்டும் இந்த எம் ப்ளஸ் எண் மைனஸ் ஒன் அதாவது நம்பர் ஆஃப் ரோஸ் ப்ளஸ் நம்பர் ஆஃப் காலம்ஸ் மைனஸ் ஒன் என்ன வருகிறது என்று பார்க்க வேண்டும் நாம் முதல் எத்தனை அலகேஷன் போட்டிருக்கிறோம் என்று பார்க்க வேண்டும் இந்த எம் ப்ளஸ் ஒன் எம் ப்ளஸ் எண் மைனஸ் ஒன் இஸ் ஈக்குவல் டு சம்திங் என்று வந்துகிறது என்று சொன்னால் அதற்கு ஈக்குவலான அலகேஷன்ஸை நாம் போட்டிருந்தால் இந்த பிர பிரச்சனையை நாம் இன்னும் மேலும் ஃபர்தராக ட்யூன் பண்ண முடியும் அல்லது மேம்படுத்த முடியும் அதற்கு நாம் இரண்டாவது கட்டத்திற்கு செல்லலாம் ஸோ எம் ப்ளஸ் எண் மைனஸ் ஒன் நம்பர் ஆஃப் அலகேஷன்ஸ் நீங்கள் போட்டிருந்தீர்கள் என்றால் நீங்கள் இரண்டாவது கட்டத்திற்கு செல்லலாம் இரண்டாவது கட்டத்தில் இரண்டு முறைகள் இருக்கின்றன ஒன்று ஸ்டெப்பிங் ஸ்டோன் மெத்தட் இன்னொன்று மோடி மெத்தட் அல்லது மாடிஃபைடு டிஸ்ட்ரிபியூஷன் மெத்தட் இந்த இரண்டு முறைகளிலும் நீங்கள் இந்த பிரச்சனையை மேலும் சீரமைத்து நல்ல ஒரு சொல்யூஷனை அடையலாம் இதன் மூலம் உங்களுடைய டிரான்
டபிள்யூ ஒன் டபிள்யூ டூ டபிள்யூ த்ரீ டபிள்யூ ஃபோர் அப்படின்னு நாலு வேர் ஹவுசஸ் இருக்குது இந்த நாலு வேர் ஹவுசஸ்க்கும் எஃப் ஒன் எஃப் டூ எஃப் த்ரீ அப்படிங்கிற மூணு ஃபேக்ட்ரிஸ்லேருந்து நம்ம குட்ஸை சப்ளை பண்ணுறோம் இங்கே ஃபேக்ட்ரிஸில் என்ன சப்ளை இருக்குது அப்படிங்கிறது இங்கே சொல்லியிருக்காங்க ஸோ எஃப் ஒன்ங்கிறதுல எஃப் ஒன்ங்கிற ஃபேக்ட்ரியிலேருந்து பதினோரு யூனிட் கிடைக்குது எஃப் டூவில் பதிமூணு அவைலபிளாக இருக்குது எஃப் த்ரீயில் நைன்டீன் அவைலபிளாக இருக்குது இது சப்ளை டிமாண்ட் என்ன இருக்குது டிமாண்ட் எங்கே இருக்கும் வேறு ஹவுஸில் டிமாண்ட் இருக்கும் ஸோ வேறு ஹவுஸுக்கு இந்த டபிள்யூ ஒன்ங்கிற வேறு ஹவுஸுக்கு சிக்ஸ் யூனிட்ஸ் வேண்டியிருக்கு டபிள்யூ டூவுக்கு டென் வேண்டியிருக்கு டபிள்யூ த்ரீக்கு டுவெல் டிமாண்ட் இருக்குது டபிள்யூ ஃபோருங்கிறதுக்கு ஃபிஃப்டீன் யூனிட்ஸு தேவையாக இருக்குது ஸோ இது தான் நம்ம சப்ளை அப்படின்னு இதை நம்ம டிமாண்ட் அப்படின்னு சொல்கிறோம் இந்த சப்ளை எவ்வளோ மொத்தம் இருக்குது அப்படிங்கிறத பார்த்திங்கன்னாக்க ஃபார்ட்டி த்ரீ யூனிட்ஸ் இருக்குது டிமாண்ட் எவ்வளோ இருக்குது அப்படின்னு கேட்டாக்க அதுவும் ஃபார்ட்டி த்ரீ யூனிட்ஸ் இருக்குது அப்போ சப்ளையும் டிமாண்டும் ஈக்குவலாக இருக்குது அப்படி ஈக்குவல் ஈக்குவலாக இருக்கிறதுனால இதை நாம் ஒரு பேலன்ஸ்டு ப்ராப்ளம் அப்படின்னு சொல்கிறோம் அப்போ என்ன அது இந்த ஃபேக்ட்ரிஸ்லேருந்து இருக்கிற சப்ளை கொண்டு நம்ம வேறு ஹவுசஸில் இருக்கிற டிமாண்ட் முழுக்க நம்ம சாட்டிஸ்ஃபை பண்ண முடியும் அப்படிங்கிறது நமக்கு தெரியுது சரி இந்த இந்த டுவெண்ட்டி ஒன் சிக்ஸ்டீன் டுவெண்ட்டி ஃபைவ் தேர்ட்டீன் அப்படிங்கிறதுலாம் காஸ்ட் டிரான்ஸ்போர்ட்டேஷன் காஸ்ட் என்ன டிரான்ஸ்போர்ட்டேஷன் காஸ்ட் அப்படின்னு சொன்னால் எஃப் ஒன்ங்கிற ஃபேக்ட்ரியிலேருந்து டபிள்யூ ஒன் அப்படிங்கிற வேறு ஹவுஸுக்கு ஒரு யூனிட் எடுத்து போகணும் அப்படின்னு சொன்னாக்க டுவெண்ட்டி ஒன் காஸ்ட் இட் மே பி ருபீஸ் ஆர் தௌசண்ட்ஸ் ருபீஸ் ஏதோ சம்திங் லைக் தட் பட் இட் இஸ் காஸ்ட் ஸோ இந்த காஸ்ட் நம்ம இந்த மேட்ரிக்ஸில் கொடுத்துருக்கோம் ஸோ அப்போ எஃப் டூலேருந்து டபிள்யூ த்ரீக்கு ஒரு யூனிட் எடுத்து போகணும் அப்படின்னு சொன்னால் அது உண்டான காஸ்ட்டு எயிட்டீன் அதே மாதிரி எஃப் த்ரீலேருந்து டபிள்யூ ஃபோருக்கு ஒரு யூனிட் எடுத்து போனால் அதுக்கு உண்டான காஸ்ட்டு நைன் ஃபார்ட்டி ஒன் இதுதான் நம்ம காஸ்ட் மேட்ரிக்ஸ் அப்படின்னு நம்ம சொல்கிறோம் இந்த மேட்ரிக்ஸ் பார்த்திங்கன்னாக்க இந்த மேட்ரிக்ஸில் மொத்தம் ஒன்று ரெண்டு மூணு நாலு காலம் இருக்குது ஒன்று ரெண்டு மூணு ரோ இருக்குது அப்போ திஸ் இஸ் ஏ ஃபோர் பை த்ரீ மேட்ரிக்ஸ் முதல்ல எடுத்துப்போம் இந்த மேட்ரிக்ஸில் பார்த்திங்கன்னா இந்த டுவெண்ட்டி ஒன் இந்த செல் இருக்கு இல்லையா இந்த செல் தான் எஃப் ஒன் டபிள்யூ ஒன் இந்த செல் தான் நார்த் வெஸ்ட் கார்னர் இந்த மேட்ரிக்ஸை பொறுத்த வரையிலையும் இந்த செல்லு தான் நமக்கு நார்த் வெஸ்ட் கார்னர் அப்போ அலகேஷன் போடணும் அப்படின்னு சொன்னாங்க அலகேஷன் என்ன இந்த நார்த் இந்த எஃப் ஒன்லேருந்து டபிள்யூ ஒன் எஃப் ஒன்லேருந்து டபிள்யூ ஒன் அதுக்கு நம்ம எத்தனை யூனிட் நம்ம எடுத்துகிட்டு போகலாம் அப்படிங்கிறது தான் நம்மளுடைய முதல் பிரச்சனை இப்போ நீங்கள் இந்த எஃப் ஒன் டபிள்யூ ஒன்றுக்கு தான் ஃபஸ்ட்டு நார்த் வெஸ்ட் கார்னர் அப்படிங்கிறதுனால இங்கே நாம் முதல்ல அலகேஷனை போடணும் இங்கே எத்தனை யூனிட் நம்ம அலகேஷனை போடலாம் அப்படிங்கிற கேள்வி வருது அப்படி வரும் பொழுது இந்த டபிள்யூ ஒன் அப்படிங்கிற வேர் ஹவுஸுக்கு எவ்வளோ டிமாண்ட் இருக்குது சிக்ஸ் யூனிட்ஸ் டிமாண்ட் இருக்குது இந்த எஃப் ஒன்ங்கிற ஃபேக்ட்ரியிலேருந்து எவ்வளோ சப்ளை இருக்குது லெவன் யூனிட்ஸ் இருக்குது இப்போ சப்ளை ஜாஸ்தியாக இருக்குது ஆனால் டிமாண்டு குறைச்சலாக தான் இருக்குது அப்போ என்ன டிமாண்ட் இருக்கோ அதை தான் நம்ம கொடுக்க முடியும் அல்லது ஒருவேளை சப்ளை குறைச்சலாக இருந்து டிமாண்டு ஜாஸ்தியாக இருந்ததுன்னா என்ன சப்ளை இருக்கோ அதை தான் நம்ம கொடுக்க முடியும் அப்போ இந்த ரெண்டு ஃபிகரில் எது குறைச்சலாக இருக்கோ அதை தான் நம்ம அலக்கேட் பண்ண முடியும் அப்போ ஃபஸ்ட் அலக்கேஷன் என்ன பண்ணலாம் இந்த எஃப் ஒன் டபிள்யூ ஒன் அப்படிங்கிறது நார்த் வெஸ்ட் கார்னர் அப்படிங்கிறதுனால அங்கே நான் முதல் அலக்கேஷனை போடலாம் எவ்வளோ போடலாம் அப்படின்னு கேட்டாக்க ஆறு யூனிட் நம்ம இங்கே அலக்கேட் பண்ணலாம் ஸோ இங்கே சிக்ஸ் யூனிட்ஸ் அலக்கேஷன் போட்டுடலாம் அப்போ என்ன ஆகும் சிக்ஸ் யூனிட்ஸ் நம்ம இங்கே எடுத்து போட்டோம் அப்படிங்கிறதுனால இந்த சிக்ஸ் வில் பிகம் ஜீரோ அட் தி சேம் டைம் இங்கே லெவன் யூனிட்ஸ் சப்ளை சப்ளை இருந்தது அதுலேருந்து நம்ம சிக்ஸ் யூனிட்ஸ் எடுத்துட்டோம் அதனால் திஸ் லெவன் வில் பிகம் ஃபைவ் ஓகே அப்போ சிக்ஸ் யூனிட்ஸ் நம்ம அலக்கேட் பண்ணிவிட்டோம் இந்த சிக்ஸு டிமாண்ட் ஜீரோ ஆகிடுச்சு டிமாண்ட் சாட்டிஸ்ஃபை ஆகிடுச்சு சப்ளையில் ஃபைவ் சிக்ஸ் யூனிட்ஸ் குறைஞ்சி ஃபைவ் யூனிட்ஸ் ஆகிடுச்சு இப்போ பார்த்தீங்கன்னா இந்த காலம் இந்த காலத்தில் நமக்கு இன்னுமே வேலை இல்லை ஸோ இந்த காலத்தில் நமக்கு வேலை இல்லை அப்படிங்கிறதுனால இந்த காலம் இந்த மேட்ரிக்ஸ்லேருந்து போயிடுது அப்போ பாக்கி இருக்கிறது ஏன் இது நமக்கு வேலை இல்லை அப்படின்னு கேட்டாக்க இந்த அல் இங்கே எவ்வளோ அலகேஷன் தானே சிக்ஸ் யூனிட்ஸ் இருந்தது சிக்ஸ் யூனிட்ஸும் போட்டாச்சு ஸோ இதில் இந்த காலத்தில் நம்ம இன்னும் ஃபர்தராக எதுவும் அலகேட் பண்ண முடியாது ஏன்னா அங்கே டிமாண்ட் ஒன்றும் இல்லை டிமாண்ட் ஃபுல்லாக முடிஞ்சு போச்சு அப்போ நம்ம இங்கே ஃபர்தராக எதுவும் நம்ம அலகேட் பண்ண முடியாது அப்போ என்ன அது இந்த காலம் எலிமினேட் ஆகிடுது அப
டேரெக்ட் ஆகிடுது ஏன்னா இந்த ரோவில் ஜீரோ ஆகிடுச்சு அதனால் இந்த ரோ நமக்கு காலி ஆகிடுது இப்போ இந்த காலமும் போயிடுச்சு அப்போ பாக்கி இருக்கிறது நமக்கு இந்த மேட்ரிக்ஸ் தான் பாக்கி இருக்குது இந்த மேட்ரிக்ஸில் நார்த் வெஸ்ட் கார்னர் இருந்து அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னாக்க இந்த மேட்ரிக்ஸை பொறுத்தவரை இதுதான் நார்த் வெஸ்ட் கார்னர் ஸோ இந்த நார்த் வெஸ்ட் கார்னரில் நம்ம அலகேஷன் பண்ணலாம் அப்படின்னு பார்த்தா இங்கே எவ்வளோ இருக்குது டிமாண்ட் எவ்வளோ இருக்குது ஃபைவ் யூனிட்ஸ் இருக்குது சப்ளை எவ்வளோ இருக்குது தேர்ட்டின் இருக்குது அப்போ நம்ம எவ்வளோ போட முடியும் ஃபைவ் யூனிட்ஸ் தான் நம்ம போட முடியும் அப்போ ஃபைவ் யூனிட்ஸ் நம்ம இங்கே போட்டுக்கலாம் ஃபைவ் யூனிட்ஸை போட்டதுக்கப்புறம் இந்த ஃபைவ் வில் பிகம் ஜீரோ ரைட் இங்கே தேர்ட்டின் இருந்தது இங்கே நம்ம ஃபைவ் யூனிட்ஸ் எடுத்துட்டோம் அப்போ திஸ் வில் பிகம் எயிட் ரைட் நெக்ஸ்ட் அடுத்த என்ன பண்ணலாம் இப்போ இந்த காலமும் போச்சு இந்த காலமும் போச்சு இந்த ரோவும் போச்சு அப்போ பாக்கி இருக்கிற மேட்ரிக்ஸு இதுதான் நமக்கு பாக்கி இருக்கிற மேட்ரிக்ஸ் ஸோ இப்போ இதில் நாம் அலக்கேட் பண்ணோம் இதில் பார்த்தீங்கன்னா இந்த செல்லு தான் நமக்கு நார்த் வெஸ்ட் கார்னர் இந்த நார்த் வெஸ்ட் கார்னரில் இப்போ நம்ம அலக்கேஷன் போடணும் எவ்வளோ அலக்கேஷன் போடலாம் டிமாண்ட் பார்த்தீங்கன்னா டுவெல் யூனிட்ஸ் இருக்குது சப்ளை பார்த்திங்கன்னா எயிட் யூனிட்ஸ் இருக்குது அப்போ நம்ம எயிட் யூனிட்ஸை இங்கே அலக்கேட் பண்ணலாம் அப்போ இந்த எயிட் வில் பிகம் ஜீரோ திஸ் டுவெல் வில் பிகம் ஃபோர் நாலு ஆயிடும் எயிட் யூனிட் நம்ம அலக்கேட் பண்ணோம் அதனால் மீதி நாலு தான் இருக்குது இப்போ பார்த்திங்கன்னா இந்த ரோவு நமக்கு காலி ஆயிடுச்சு அப்போ பாக்கி இருக்கிறது இந்த ரெண்டே ரெண்டு செல்லு விட்டு தான் நமக்கு பாக்கி இருக்குது இப்போ இந்த ரெண்டு செல்லுலையும் நம்ம இருக்கிறத அலக்கேட் பண்ணிட வேண்டியது தான் எப்படி அலக்கேட் பண்ணலாம் இந்த செல்லு அலக்கேஷன் போடணும் நார்த் வெஸ்ட் கார்னர் இதில் போடணும் அப்படின்னு சொன்னாங்க இங்கே எவ்வளோ இருக்குது டிமாண்டு ஃபோர் யூனிட்ஸ் தான் இருக்குது அப்போ இங்கே நம்ம ஃபோர் யூனிட்ஸை அலக்கேட் பண்ணலாம் ஸோ இந்த ஃபோர் வில் பிகம் ஜீரோ அடுத்து இங்கே ஃபோர் போட்டதுனால இந்த நைன்டீன் வில் பிகம் ஃபிஃப்டீன் ரைட் இப்போ அடுத்த செல் காலியாக இருக்கிற ஒரே ஒரு செல்லு இந்த செல் தான் பாக்கி இருக்கிறது அன்னாக்குப்பைட் செல் ஸோ இந்த செல்லில் நம்ம மீதி அலக்கேஷன் போடலாம் இங்கே எவ்வளோ இருக்குது சப்ளை வந்து சப்ளை ஃபிஃப்டீன் இருக்குது டிமாண்டும் ஃபிஃப்டீன் இருக்குது ஸோ நம்ம ஃபிஃப்டீன் யூனிட்ஸை இங்கே அலக்கேட் பண்ணிடலாம் அப்போ இங்கே இதே அலக்கேட் பண்ணதுனால திஸ் வில் பிகம் ஜீரோ அண்ட் திஸ் வில் ஆல்சோ பிகம் ஜீரோ அப்போ என்ன ஆச்சு இப்போ நம்ம எல்லா யூனிட்ஸையும் எல்லா இடத்துலையும் நம்ம அலக்கேட் பண்ணியாச்சு ஸோ இப்போ அலக்கேட் பண்ணி முடிச்சதுக்கப்புறம் நமக்கு என்ன வேணும் அப்படின்னு கேட்டாக்க இந்த அலகேஷனுக்கு நமக்கு காஸ்ட் எவ்வளோ ஆயிருக்கு அப்படிங்கிறத கால்குலேட் பண்ணி பார்க்கணும் அதாவது என்ன சொல்கிறோம் அப்படின்னு கேட்டாக்க இந்த எஃப் ஒன் டபுள் ஒன் எஃப் ஒன்ல இருந்து டபுள்யூ ஒன்றுக்கு சிக்ஸ் யூனிட்ஸ் எடுத்துகிட்டு போகலாம் அப்படின்னு சொல்கிறோம் இல்லையா அப்போ சிக்ஸ் யூனிட்ஸ் எடுத்து போனால் என்ன காஸ்ட் ஆகுது அப்படிங்கிறத நம்ம பார்க்கணும் என்ன காஸ்ட் ஆகுது சிக்ஸ் யூனிட்ஸ் எடுத்து போனாங்க சிக்ஸ் இன்ட்டு டுவெண்ட்டி ஒன் ஸோ சிக்ஸ் இன்ட்டு டுவெண்ட்டி ஒன் ஸோ அப்படி நம்ம காஸ்ட்டை கால்குலேட் பண்ணி பார்த்தோம் அப்படின்னு சொன்னாங்க என்ன அமௌண்ட் வருது அப்படிங்கிறத பார்க்கலாம் ஸோ காஸ்ட் கால்குலேஷன் போட்டால் சிக்ஸ் இன்ட்டு டுவெண்ட்டி ஒன் ப்ளஸ் ஃபைவ் இன்ட்டு சிக்ஸ்டீன் இந்த செல்லு அடுத்தது ஃபைவ் இன்ட்டு எயிட்டீன் ப்ளஸ் அடுத்தது எயிட் இன்ட்டு ஃபோர்டீன் ப்ளஸ் ஃபோர் இன்ட்டு எயிட்டீன் ப்ளஸ் ஃபிஃப்டீன் இன்ட்டு ஃபார்ட்டி ஒன் ஸோ இதை கால்குலேட் பண்ணி பார்த்தா இந்த வேல்யூ வந்து தௌசண்ட் நைன்டி ஃபைவ் திஸ் வில் பி ஈக்குவல் டு திஸ் வேல்யூ வில் பி ஈக்குவல் டு தௌசண்ட் நைன்டி ஃபைவ் ஸோ இந்த நார்த் வெஸ்ட் கார்னர் மூலம் நாம் அலகேஷன் போட்டதில் நமக்கு காஸ்ட் வந்து தௌசண்ட் நைன்டி ஃபைவ் யூனிட்ஸ் ஆகுது அப்படிங்கிறது நம்ம பார்க்கணும்